чадар сайд улсын онцгой комиссийн дараагийн их төвшин бүгд наримд солонгос усаас суугаа элчин сайд Ли Йо Хун Койко байгууллагын сөрөн төлөөлөгч үү хэ нан нари хүлээ авч уулзла. Уулзалтын ихэн чадар сайд Монгол улс бүгд наримд солонгос улсын харилцаа ич бүрэн төншилийн төвшөнд бүх ил салбарт өргөжин хөгжиж энэ онд 30 жилийн ойтойгоо золгож байгаа баяртай байгаагаа илэрх хэллээ. Уулзалтын үеэр 2 орны ковид 19 хаалтрын нөхцөл байдал хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар мэдээлэл солилцсон байна. Элчин сайд Ли Йо Хун Монгол улс дэлхийд ковид 19 хаалтар авсан хүний тоогоор дэлхийн хамгийн баг орон тооцогдох байхаа. Ялангуяа Орос хятад хоёр бүрний дунд байдаг шалдварын тохиолдол баг байгаа нь ялцчихгүй засгийн газар улсын онцгой комиссийн хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний үр дүнгийг харж байна. Энэ сард Монгол улс сонгууль болно. Манай улсын парламентын сонгууль өнгөрөгч дөрөвдүгээр сард болсон. Солонгос улс сонгуультай холбоотойгоор ковид 19 шалдварын тоо нэмэгдэж гараагүй. Бид бүх зүйл ил тод байх ёстой гэсэн зарчмыг л баримтласан хэмээн онцлон тэмдэглээ. Дүнчлэн элчин сайдын зүгээс энэ сарын 17-18 Сөүл Улаанбаатарын чиглэлд үйлдэх захиалгад нисэлгийн талаар хүндсэн юм аа. Тэрээр манай улсад 35 мянган Монгол улс иргэн ажиллаж амьдарч байна. Үүн дотор хууль бусаар оршин суугаа иргэд их байгаа тул дээр хоёр нислэгт эдгээр хууль бусаар оршин сууж байгаа иргэдийг тодорхой хэмжээгээр хамруулж өгөх хүсэл хэлээ. Монгол улсын шадар сайд олон улсын байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр Монгол улс өнөөдрийн хүртэл дотоод одоо халдвар алдаагүй байна. Гэхдээ тайвшрах шалтгаан огтхонч байхгүй. Манай улс олон мянган иргэний татан авч байна. Төдий хэрэр эрсдэл өндөр болно гэсэн үг. Сонгууль үеэр хөл хөдөлгөө нэмэгддэг үүнээс би санаа зовж байна. Ялангуяа залуучуудын дунд эрсдэл өндөр байна. Тиймээс бид сая сонгууль үеэр дагаж мөрдөх журам гаргалаа. Тухайлах юм бол уулзалтанд оролцогчдын хоорондын зай 1.5 метр байх ёстой зэргийг зааж өгсөн. Энэ журмыг гаргах та Солонгос улсын парламент тэн сонгуулаас ихээхэн туршлах судалж тусгасан гэлээ. Өнөөдрийн уулзалтын үеэр бүгд нар нэг солонгос улсын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага КОИКАГийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газраас 35000 Америк долларын үн бүхий эд материалыг улсын онцгой комист хандлаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга өнөөдөр зарлаг гаргаж улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчээр ган зөргийг томилло. 